Bạn đã từng nghe câu nói của Elizabeth Bird Bạn được sinh ra từ gia đình của mình Và gia đình được sinh ra từ trong bạn Không mưu cầu, không đổi trác Trong cuộc đời của mỗi con người Người ta có nhiều nơi để đến Nhưng chỉ có một nơi để về Đó là nhà Và gia đình chính là ngôi nhà yêu thương và thiêng liêng nhất trên trái đất Cho ta sự bao dung và vị tha Để mỗi người có thể tìm về mỗi lúc khó khăn và vấp ngã Chính vì thế, mái ấm gia đình và tình cảm gia đình Chính là thứ mà tất cả kho báu đều không thể nào sánh được Cuốn sách Những bài học đạo đức trong đời sống gia đình là tập hợp những câu chuyện đầy xúc động về tình yêu thương, đức hy sinh, sự chia sẻ, thấu hiểu từ mối quan hệ gia đình để qua đó chúng ta trải nghiệm được những bài học đạo đức vô giá, thấm đậm tính nhân văn, là nền tảng cho mỗi con người bước vào đời, được tuyển chọn từ các tác phẩm văn học kinh điển về những tấm gương nổi tiếng trong lịch sử. Cuốn sách sẽ là kim chỉ nam, soi đường giúp bạn ngày càng hoàn thiện bản thân, thêm tình yêu gia đình mình và có thể sống hết lòng vì gia đình. Cuốn sách do tác giả Thu Sao, Khôi Nguyên, tổng hợp và biên soạn được nhà xuất bản từ Điện Bách Khoa ấn hành năm 2012, gồm 159 trang trên khổ giấy 20cm. 22 câu chuyện nhỏ ấm áp trong cuốn sách là 22 bài học cho chúng ta. Câu chuyện viết cho con gái ở trang 36 Nó giống như tư tưởng trong bức thư của Tổng thống Mỹ Viết cho thầy giáo của con trai mình Nhưng nó là tâm thư gần gũi của một người cha tuyệt vời dành cho con gái của mình Đó tuy là những điều giản dị Nhưng ý nghĩa vô cùng Nó dễ tiếp nhận và tạo động lực cho bất kỳ ai đọc nó Chúng ta luôn nghĩ rằng Con cái có nhiệm vụ phải vâng lời cha mẹ và thế là các bậc phụ huynh luôn ra ra những nguyên tắc, quy luật và bắt con cái phải tuân theo Thay vì suốt ngày cứ phải la mắng, phạt đòn, chúng ta hãy ngồi lại để tâm sự cùng con Chỉ khi chịu lắng nghe, bạn mới có thể khám phá được những điều cực kỳ thú vị từ con mình Những bài học từ con trẻ là chủ dài những câu chuyện có thật trong cuộc sống Nó khiến chúng ta phải suy nghĩ về những gì mình đã, đang và sẽ làm để nuôi dạy con cái thành người nếu chịu khó chú ý cách cư xử và lối tư duy của con trẻ thì bạn sẽ phải ngạc nhiên mà thốt lên rằng chúng ta phải học hỏi con cái rất nhiều. Không phải ngôi nhà nào cũng là thiên đường, cũng không phải ngọn lửa nào cũng là ánh sáng ấm áp. Nhưng tất cả đều cho chúng ta những bài học đắt giá. Tuy nhiều câu chuyện trong cuốn sách không có kết thúc có hậu, nhưng hãy coi những câu chuyện này như là ánh sáng soi đường cho ta bước đi trên những nẻo đường gập ghềnh của cuộc sống. Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi trốn bình yên nhất của mỗi người, là nguồn động lực to lớn nhất mỗi khi chúng ta gặp trở ngại trong cuộc sống. Với xu thế hiện nay, dường như chúng ta ai cũng tất bật với gánh nặng, cơm, áo, gạo, tiền mà thiếu đi sự quan tâm đến những người trong gia đình. Cuốn sách mang lại cho chúng ta nhiều câu chuyện về đức hy sinh, tình yêu thương của những người trong gia đình. Đó cũng là nền tảng giáo dục nhân cách đầu tiên cho chúng ta trước khi chập chững bước vào đời. Nó như là một lời nhắc nhở mỗi người hãy luôn yêu thương gia đình, luôn trân trọng những giây phút được ở bên người thân của mình.